നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പം വെറും രണ്ട് 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 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ വാനില എസൻസ് എന്ന് വാനില എസൻസ് എന്ന് ഓപ്ഷനിൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണിത് അപ്പം ജലാറ്റിനോ അതുപോലെ തന്നെ അഗർ അഗർ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മളിതിനായിട്ട് ഒരു എൺപത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര എടുത്ത് നമ്മൾ കരമലൈസ് ചെയ്യത്തില്ല നേരത്തെ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു എയ്റ്റി ഗ്രാം പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കര ഒന്ന് കരമലൈസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു നല്ല തീയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ടിതൊന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വരും അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി ഒരു ഡാർക്ക് കളർ ആവുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒത്തിരി അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ കരിയുമ്പോൾ ഒരു കയ്പ് രസം വരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇനിയും പെട്ടെന്ന് മാറി തുടങ്ങും അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെക്കുക നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പാത്രം മാറ്റി വെക്കുക സ്റ്റീൽ പാത്രം ആയിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഈ നമ്മൾ കരമൽ കരമലൈസ് ചെയ്ത പഞ്ചസാര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറഞ്ഞു പോകുമല്ലോ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇത് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനി ഒഴിച്ച് പാത്രത്തിലൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഈ പാത്രം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള അടുത്ത പ്രോസസ്സ് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് രണ്ട് മുട്ടയാണ് വേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ മഞ്ഞക്കുരു യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം വേർതിരിച്ചിട്ട് അത് മാത്രം ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ മുട്ടയുടെ വെള്ളം വേർതിരിച്ചെടുക്കാം മുട്ടയും ഇതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞക്കുരു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനുപകരം വെളുത്ത ഭാഗമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു വിസ്താരമുള്ള ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അറുപത് മുതൽ എൺപത് ഗ്രാം വരെ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാനില എസൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി എന്നാലും ഒന്ന് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുമല്ലോ വാനില എസൻസ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതില്ല എങ്കിലും വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി ഇതൊരു നല്ല ഒരു തിക്ക് ഫോം ആവുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കുറേ നേരം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത്ര തിക്കായില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തിക്കായി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യില്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു എയ്റ്റി ഗ്രാം പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊത്തം ഒരു എൺപത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നിന്നും കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് എഗ്ഗോ ആയിട്ട് ഇവിടെ നല്ല ഒരു കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കരമ കരമലൈസ് ചെയ്ത പഞ്ചസാര ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ബൗളില്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഈ എഗ്ഗ്
നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം കവർ ചെയ്യാൻ പാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ല ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹോൾസ് ഉള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കുക ഇത് അലൂമിനിയം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയും കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ആവി ഇതിനകത്ത് കയറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പുഡിങ് കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോ ഇടതിൽ തട്ടിലോ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇതുപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് തുറന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ടിത് കുക്കായോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി സ്ക്യൂറോ ടൂത്ത് പിക്കോ വെച്ചിട്ട് അടുക്ക് വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നും പറ്റി പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നല്ലപോലെ വെന്തെന്നാ അതിന് അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് വെന്ത നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ ഇത് കിട്ടിയേക്കുന്നത് പുഡിങ് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കമത്തിയെടുക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ കുറേ നേരം കുക്കായതിന് ശേഷം അത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ കമത്തി നമുക്കെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു പുഡിങ് ആയില്ലേ മഞ്ഞ് പോലെ ഒരു പുഡിങ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പാത്രത്തിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന കാരമൽ സിറപ്പും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് വളരെ ഹെൽത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും വലിയവർക്കായാലും നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് ഒരു സ്നോ പുഡിങ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഇതും കൂടി ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് 